tumsifu Yesu Kristo. Amen. Kama nilivyotamka wali hapa hapa kwamba katika kipindi hiki cha majilio ambacho sasa tunafikia ukingoni na watu wawili wanatamkwa na kuelekezwa kwa namna ya pekee. Tumeni kayo pita tulimwona Yohane Mbatizaji. Leo tumuone Bikira Maria. Bikira Maria alikuwa upendeleo wa pekee na Mungu ili amtae mwanae kongozi wetu. Sasa la kujifunza kwa huyu mama la kwanza kabisa ni imani. Zangu wa Kristo leo hapa wa Katoliki wamezorota sana katika imani. Na hii ni hatari. Ndugu yangu bila imani utakosea. Na utaona ishara ya kwamba tuna imani jinsi tunavyoaha kwenda kwa kakoge kwenda kwa speka, kwenda kwa mwingira, kwenda kwa rakatane na kwenda kwa kila ni ukoseku wa imani. Na wanaokimbilia huko wengi ni wakatoliki. Ndugu zangu komba imani. Bila imani uokovu uko mbali nasi. Tujifunze kwa huyu bikira Maria imani. Yeye aliamua na alihapa kwa Mwenyezi Mungu tena hekalu bele ya makuhani kwamba atabaki fikira maisha yake yote hata zake anakuja malaika Gabriel kumwambia Mungu anataka uzae kasema wewe kama mwambia huyo Mungu kwamba mimi nimekila maisha yangu yote leo sikwaje uzae Maelezo aliyopewa bikira Maria mpaka leo wataalamu wa teolojia hawawezi kuelewa. Huyu mwanamwana msichana wa miaka 15 mwenye elimu dogo sana si kama alipata darasa la 7. Anaambiwa jambo ambalo wa teolojia wanaosoma sana hawaelewi mpaka leo kwamba anaweza kupata mimba akabaki bikira. Kama si imani angesema usilalae kwa toka. Angefukuza mara. Mimi nimesha hapa na kwa bikira ninaambia jambo ambalo sielewi kwa yeye. Lakini kwa imani akalipokea. Bila imani haiwezekani kabisa. Ndugu zangu mengi yatuelewe hapa duniani kwamba imani Mungu atakuelewesha kwa imani yapichikayo machoni imani uyaona kama tuna imani tutategemea macho yetu haya tutategemea masiko yetu na hisia zetu atutafika mbali muombe bikira Maria atuombe tuongezewe imani la pili unyenyekevu Bikira Maria alionyesha unyenyeke mbele ya Mungu. Malaika Gabriel anamwambia wewe mimi nataka kwa Mungu amenituma uwe upate mimba kuzae mtoto Mungu huyo. Ona jibu la Bikira Maria. Mimi ni mjakazi kwa kwa na nitendewe ulivyonena ni ishara ya unyenyekevu hali ya juu. Hebu kasome injili ya Luka. Sura ya kwanza. Aya ya 38. Na kwa unyenyekevu wake alibaki kuishi hivyo hivyo katika umaskini wake. Akijua anambeba Mungu ndani ya tumbo lake. Hakujitapa wala kujitakaza wala kwenda kwa makuhani kudai pengine aheshimiwe maana anabeba Mungu badala yake kwa nyenyeke wote akaenda mlimani kumtumikia Elizabeth katika uzee wake ana mimba ya miezi sita 
kwenye nyepe anaambiwa akaishi na zareti kijiji kisichofaa kilichodalaulikwa kulika vijiji vyote katika Israeli yeye anayemzaa Mungu akaishi katika kijiji kisichodalaulikwa kwa unyenyepe akaenda kuishi Mumewe Yusufu Selemara kazi iliyodharauliwa na Waisraeli wote hakuna kazi duni kama Selemara Ikiwa Maria akaishi huko kwa nyenye pepo wote wakaishi huko kwa kwa kazi hiyo duni Paka siku moja wakalala njaa wakati anajua Yesu huyu ni Mungu walala njaa au kupata chakula kama si mnyenyekevu angekuwa na mwewe na kiburi na majibuno angeweza kufanya nini unyenyekevu wengi hatuna unyenyekevu na ndio maana hatuishi vizuri hatutaishi vizuri bila unyenyekevu Yesu kaja kutufundisha hilo. Muna alipofika. Anazaliwa pangoni Mungu. Sikuwa na mshito mzito kuzaliwa katika ngumu la kwangu. Yote ni Maria. Kutuonyesha mwenye Mungu. Tuache majibu na kuache ufahari juu yangu. Atakuwa mbali. Kasonge ni kile yote. Ona Yesu na Mungu alika. Asma yote kwa, mjifunze kwa. Nini unyenyepevu? Mimi ni mbona na nimeke kwa moyo? Njoo nikufunze kwa mungu hilo, nitakuokoka. Ndiye mapayo. Sura ya 11 aya ya 29. Unyenyepevu. Mungu kanyenyekesha mpaka kwa msalabani. Kipo cha kashfa na cha maskini, cha watumwa, kwa mwana wa Yesu. Na ni mwana kama Yesu. Yeye kaamua kwenda kusulubiwa. Akanyenyekesha mpaka kwa msalabani. Waraka mtume Paulo kwa Filipi sura ya 2 aya ya sita hali ya nane Zangu Tumuombe Ikila Maria Atusaidia kutuombe wa njimike Kitipaki wa Kristu kwe Tatu wa kukoka Tata Uti Binadamu wa peni uti Anapeta kwa mungu hii ni kutoka na Adamu. Basi wa Adamu na Eva na Mungu kwa mizazi yote mpaka mwisho dunia. Kwa kutoti. Toti ni mtako wako. Hakuna namna nyingine sikuwa hivi. Muone Yesu anapomsuma mara. Sina msifu kabisa, kabisa Mungu. Yesu kusifu hiyo. Usimsifu sasa kabisa. Mikweli ni Mungu. Umsifu kwa sababu alisikiliza neno la Mungu na kulitii. Hiyo ndio sifa kuu ya Kristo Maria. Kasome bila kutaruka. Sura ya 11. Aya ya 27 na 28. Na anendele Yesu Wale watakulisikeni la mungu Na kuliti Kuyo ndo dada ya Nyingina dada Kuyo ndo kaka ya Nyingina dada Kuyo ndo mama ya Kuyo ndo umbo la mungu Anayisikeni la mungu Na kuliti Sio vikine Enjile matayo Sura ya kuminambini Aya Ya msini Kukuzangu hizo ndo sifa kuu za Bikira Maria ambaye anaheshimiwa hadi leo na kuamalikia wa malaika mbinguni leo. 
ngombe kisaidia kwa ngombe zake na sisi tuna fadhila hizo imani unyenyekevu na utii hakika utaishangilia msimasi mzuri na wakomu wako msifu Yesu Kristo